CPI das ONGs faz hoje a última diligência antes da apresentação do relatório final, marcada para o dia 5 de dezembro. Eu falo direto aqui da base aérea de Brasília, onde nós vamos embarcar daqui a pouco numa comitiva de oito senadores rumo ao Pará, a região de São Félix do Xingu. Eu vou conversar agora com o presidente da CPI, senador Plínio Valério. Senador, muito bom dia. Senador Plínio Valério, muito bom dia. Qual é o objetivo da diligência hoje lá no Pará? Essa é a nossa última diligência da CPI. Seis senadores e dois deputados federais, eu acho que vai fazer história, porque a gente vai comparecer no local. É testemunhar o que nós já sabemos que está se passando. Aquela humilhação, aquela injustiça com a, a turma do Pará. A gente vai colher os dados, depoimentos e incluir no nosso relatório e, claro, pedir providências. Eu acho que isso é um marco, porque a gente precisa ir em loco, para que depois eles digam que essa coisa não existe. Ela existe, é gritante e a gente precisa coar o grito dessa gente. Senador Hamilton Mourão, qual é a situação que está acontecendo agora lá em São Félix do Xingu? Olha, é mais um problema que se, vamos dizer assim, ele ocorre em toda a Amazônia. A ação das organizações não governamentais não é, afetando decisões do nosso governo e que levam à demarcação, seja de terra indígena ou de unidade de conservação, onde já existiam pessoas que haviam se estabelecido há muito tempo lá. E isso gera o conflito e, principalmente, tira a capacidade dessas pessoas de gerar emprego e renda. Ou seja, nós estamos lá para comprovar isso. Deputada Silvia, a situação é grave lá na região, nesse momento? Sim, a situação é grave porque hoje... Nós estamos vendo brasileiros contra brasileiros e é preciso dar um basta nisso porque, por uma questão histórica, a questão indígena está sendo utilizada contra o seu próprio país. Então, nós vamos em loco para mostrar para o Brasil que nós não aceitamos isso. Nós queremos paz na floresta, nós queremos paz no campo, nós queremos paz no cerrado e desenvolvimento econômico para o povo, para o povo brasileiro independente da sua descendência. Senador Zequinha Marinho, o senhor tem informação de que a operação de desintrusão foi suspensa? É a mais cruel operação que eu já vi. Felizmente, ontem, o ministro Nunes Marques atendeu nossos advogados num pedido de suspensão para que se faça um novo laudo antropológico. O laudo antropológico é a coluna dorsal, né, para que se faça uma terra indígena, se construa a figura jurídica de uma terra indígena. E isso praticamente não existe. Aproveitou-se um pedaço de um laudo da terra original, fazendo hoje a pior injustiça ao ser humano que se possa imaginar na face da terra, que são nossos irmãos, nossos amigos, que moram naquela região da Pitereua. Felizmente, o ministro, sensibilizado e compreendendo a lei, pôde suspender para que a gente possa avançar agora de forma tranquila num estudo novo sobre se havia ou não índio naquela região. Senador Jaime Bagato, ali, é, são pequenos agricultores que vivem na, naquela região lá? É, são muitos agricultores que vivem e a gente, o que nós precisamos com essa CPI das ONGs, nós precisamos dar um esclarecimento para a população, nós precisamos dar o direito para essas pessoas que estão na terra e dar dignidade a essas pessoas, porque nós temos que trabalhar e pensar para o nosso país, a suma importância que tem o nosso pequeno produtor rural e sabemos da importância dos nossos povos originários, dos nossos indígenas, mas nós queremos dar tranquilidade no campo e tanto também para os indígenas. Senador Stevenson, qual a importância de ir em loco ver o que está acontecendo na região? Olá, bom dia. Enquanto uns estão indo para a COP, para a ficção, a gente está indo para o mundo real, para a realidade, para para onde as coisas acontecem de verdade. Então essa é a grande importância de ver o que é real, o que é verdadeiro, o sofrimento que as pessoas passam justamente nesses cantos bem nossos. Ir lá conversar, falar coisas que não conhece, eu acho que é esse o nosso propósito, nosso objetivo, é conhecer mesmo, ir e ver para sentir. Senador Márcio Bittar, o senhor como relator, o que o senhor espera dessa diligência de hoje para acrescentar no seu relatório que já está quase pronto, né? É, eu acho que hoje a gente encerra um ciclo. Nós fomos visitar aldeias indígenas em loco, que estão assim, em natura, né, como as ONGs querem, não como os índios querem, mas como as ONGs querem. É, índios vivendo apenas da caça, da pesca, de um pequeno roçadinho, como há 1.500 anos. 
Uh, isso fomos lá no Amazonas verificar. Fomos ao Acre verificar a vida das pessoas numa reserva extrativista. Também lá no Acre fomos identificar um outro problema grave, que é a relação de ONGs com o Ministério Público, decidindo política pública na Amazônia, paralisando obras, por exemplo. É, ferrogrão está parada para a entrada de um pessoal, enfim, obras estruturantes fundamentais para combater a pobreza da Amazônia, paralisadas por ação de algumas ONGs com financiamento externo, é, junto ao Ministério Público Federal. Também verificamos isso é, em loco lá no Acre. Fomos ao Mato Grosso ver a única aldeia onde os índios se impuseram é, e abriram menos de 2% do seu território para o agronegócio, hoje plantam arroz, é a única experiência do Brasil. É, e a qualidade de vida deles, a renda per capita deles é infinitamente superior à renda per capita e à vida das outras comunidades indígenas da Amazônia. Então, uma experiência importantíssima que a gente foi mostrar para o Brasil. É, e quando eles querem fazer financiamento, não podem, porque a terra não, na prática não é deles, não está no nome deles, não podem fazer a exportação, tem que ter o um intermediário. E agora, ao, no Pará, vamos mostrar ao Brasil... A última grande experiência, que, que lá é um exemplo do que o, o Brasil é, cria reserva, nesse caso ele amplia uma reserva, a reserva original não é o caso, então agora ele ampliou uma reserva e ele, que, o Estado brasileiro é que invadiu, como diz o senador Zequinha, é que invadiu a área onde já estavam brasileiros. É, e a partir disso, de uma hora para outra, brasileiros humildes, pobres, trabalhadores, lutando pela sua sobrevivência e sua família há décadas na região, passaram a ser intrusos. De uma hora para outra, o Estado brasileiro faz com que milhares de pobres na Amazônia passam a ser intrusos. Essa palavra pesada, forte, e aí vai com uma força descomunal, que não existe contra o narcotráfico, para fazer a desintrusão. Então, é, essa situação da Amazônia, que hoje a gente encerra a, a, a externa com esse exemplo, ela é insuportável. Não há por que a Amazônia está pobre, com a ONGs recebendo bilhões de reais, financiadas por dinheiro externo, num claro atentado à soberania nacional. Eu espero, mais do que o relatório, eu espero que o Brasil tenha uh, podido perceber uh, que a história contada pelas ONGs não corresponde à verdade. O seu relatório vai... É... Já tem tudo isso no seu relatório e o senhor vai... O que o senhor pretende fazer com o seu relatório? Quais vão ser os encaminhamentos? Olha, a, a nossa expectativa, a expectativa da CPI, é, com a iniciativa do senador Plínio Valério, que passou mais de quatro anos lutando por isso, é, primeiro, que o Brasil tenha percebido é, que o que acontece na Amazônia não é direita, não é esquerda, é um atentado à soberania nacional que ninguém está ganhando, que, vírgula. Alguns estão ganhando bilhões, mas os 28 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, ao longo desses 50 anos, ficaram mais pobres, mais entregues ao narcotráfico e também ao estado paralelo das ONGs. Se, esse, é, se nós conseguimos mostrar isso ao Brasil, a gente ajudou a criar um clima para que no relatório propostas legislativas possam ajudar a recuperar a parte desse dessa independência sobre a Amazônia que hoje nós perdemos.